ബൾഗേറിയയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് പഴയ ബൾഗേറിയൻ തലസ്ഥാനമായ വെലിക്കോ ടർണോവോ എന്ന പട്ടണം കടന്ന് ഒരു മലമുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ഇവിടെ മലമുകളിൽ അർബനാസി എന്നു പേരുള്ള ഒരു ചെറു ഗ്രാമമുണ്ട് ആ ഗ്രാമം കാണിക്കാനാണ് സുഹൃത്ത് ഇയോൺ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ടൂർ കമ്പനിയുടെ മുതലാളിയാണെങ്കിലും ഡ്രൈവറുടെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുതണ്ടെന്ന് സൽക്കരിക്കുകയാണ് ഇയോൺ മലമുകളിലെ വിചിത്രവും മനോഹരവുമായ ഒരു ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജാണ് അർബനാസി അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൂടിയാണ് ഇന്ന് റൊമേനിയയിൽ കാണാത്ത തരം ഭൂപ്രകൃതിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വനം പാറക്കെട്ടുകൾ മലകൾ ഇത്തരം മലകളിൽ പലയിടത്തും പഴയ മുണാശ്രികളുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഇപ്പോഴും സന്യാസിമാർ താമസിക്കുന്നുമുണ്ട് സാധ്യമെങ്കിൽ മടക്ക യാത്രയിൽ ഒരു സന്യാസി മഠം കൂടി സന്ദർശിക്കാമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര താഴെ വെലിക്കോ ടെർണോവോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അർബനാസിയിലേക്ക് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വളരെ സജീവമായിരുന്ന പ്രദേശമാണ് അർബനാസി ഇന്ന് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അർബനാസി പരമ്പരാഗത വീടുകളെല്ലാം ജനം ടൂറിസത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇയോൺ ഇവിടെ കാണാനുള്ള പ്രത്യേക സംഗതികളും അർബനാസി എന്ന പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു റൊമേനിയയിൽ കണ്ടുതരം പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വീടുകളല്ല ബൾഗേറിയ അതിനേക്കാൾ മുന്നിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സമ്പന്ന വീടുകൾ കൂറ്റൻ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കകത്തെ ബംഗ്ലാവുകൾ വരെ കാണാം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും അതിന്റെ മേച്ചിൽ രീതിക്കും മതിലുകൾക്കുമെല്ലാം പ്രത്യേകമായൊരു ശൈലിയുള്ള പ്രദേശമാണ് അർബനാസി അൽബേനിയൻ ശൈലിയാണത് അർബനാസിയിലെ ആദ്യ താമസക്കാർ അൽബേനിയയിൽ നിന്നും ഗ്രീസിൽ നിന്നുമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതാകാം അതിന് കാരണം ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന ഇടമാണ് ഇന്ന് അർബനാസി റൊമേനിയയിൽ നിന്നും ബൾഗേറിയയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ പോലും മാറിയിരിക്കുന്നു വെയിൽ തെളിഞ്ഞ പ്രസന്ന ഭാവം സുന്ദരമായ പ്രകൃതി മലയുടെ ഒട്ടൊരു പരുക്കൻ ഭാവത്തിന് ചേർന്ന വിധമുള്ള നിയതമായ ആകൃതിയില്ലാത്ത കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത മതിലുകൾ ഇവിടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഗ്രാമത്തിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നടന്നു പോകാമെന്നാണ് ഇയോൺ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വണ്ടി നിർത്തി ഞങ്ങളിറങ്ങി അർബനാസി ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ജംഗ്ഷനാണിത് ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ മുന്നൂറിൽ താഴെ മാത്രമാണ് അർബനാസിയിലെ ജനസംഖ്യ ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മിതിയുണ്ട് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു ജലസംഭരണിയാണിത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് അർബനാസി ഒട്ടോമൻ അധീനതയിലായത് പ്രത്യേകതരം കൽവീടുകൾ ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളോ സുവനീർ ഷോപ്പുകളോ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും അൽബേനിയൻ ശൈലിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ മിക്ക നിർമ്മിതികളും ബൃഹത്തായതും ഗാംഭീര്യമാർന്നതുമായ നിർമ്മിതികളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ സാംസ്കാരികമായ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഇവിടെ കണ്ടറിയാനാവും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപുള്ള അർബനാസിയുടെ ചരിത്രം നിഗമനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത രണ്ടാം ബൾഗേറിയൻ സാമ്രാജ്യകാലത്ത് ഇവാൻ അസൻ രണ്ടാമൻ ചക്രവർത്തി ബൈസൻഡൈൻമാർക്ക് മേൽ വിജയം നേടുകയും അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും അൽബേനിയൻ ജനസമൂഹങ്ങൾ വസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് അൽബേനിയക്കാർ ഈ മലമുകളിലേക്ക് കുടിയേറിയെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകർ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്ര വസ്തുത ഈ വിവരങ്ങളും പിന്നീട് പുതിയ കാലത്ത് അർബനാസി ടൂറിസത്തിനായി ഒരുങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇയോൺ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വീടുകൾ മിക്കതും ഹോട്ടലുകളും റിസോർട്ടുകളുമായി മാറി ഇടവഴികളിലൂടെ ഈ നടന്നു വരുന്നതെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ആ വഴി ചെന്നെത്തുന്നിടത്തെ വീടുകൾ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വഴിയോരത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം പരമ്പരാഗത വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് പൊതുവിടങ്ങളിൽ അപൂർവമായി നാട്ടുകാരെയും കാണാം പല ദിശകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന നാട്ടുവഴികൾ 
വെയിൽ പരന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല തണുപ്പ് വഴികളിൽ അപൂർവമായി മാത്രമേ നാട്ടുകാരെ കാണുന്നുള്ളൂ ഓരോ വീടിൻ്റെയും തുടിയിൽ ചെറിയ കൃഷിയിടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളും മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വളർന്നു നിൽക്കുന്നു മലഞ്ചെരുവിലാകെ ചിതറി നിൽക്കുന്ന വീടുകൾ അവയുടെ പരിസരത്ത് കൃഷിയിടങ്ങൾ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ ഇതാണ് ബൾഗേറിയയുടെ തനത് ഗ്രാമം നല്ല കാലാവസ്ഥ റൊമേനിയയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട അത്ര തണുപ്പ് ഇവിടെയില്ല അർബനാസിയുടെ ഗ്രാമവഴികളിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടത്തം തുടരുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം കാണുന്ന വീടുകളിൽ അപൂർവ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഗ്രാമീണർ പാർക്കുന്നുള്ളൂ മുന്നൂറിൽ താഴെയാണ് ജനസംഖ്യ എന്നത് ഓർക്കണം മറ്റു വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളുമെല്ലാം ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നു ഒട്ടോമൻ ഭരണകാലത്ത് ചില പ്രത്യേക വസ്തുക്കളുടെ വിപണന കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അർബനാസി പട്ട് പാൽക്കെട്ടി തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ആ വസ്തുക്കളിൽ ചിലത് കന്നുകാലി വളർത്തലും കച്ചവടവുമായിരുന്നു അന്ന് മലമുകളിലെ ഈ ഗ്രാമനിവാസികളുടെ പ്രധാന ഉപജീവന മാർഗം പാറക്കെട്ടുകളുടെ മലം പ്രദേശമായതിനാൽ കല്ലാണ് പ്രധാന നിർമ്മാണ വസ്തു ഓടുമേഞ്ഞ മതിൽക്കെട്ടിൽ ചെറിയ പടിപ്പുര അത് കടന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു വീടിൻ്റെ തൊടിയിലേക്ക് കയറി പഴയൊരു വീട് ഇന്നൊരു ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയതാണിത് തൊടിയിൽ തടിക്കഷ്ണങ്ങളും മഴവും വീൽ ബാരോയും കിടക്കുന്നു വിറകുവെട്ടുകാരൻ വിശ്രമത്തിനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ പോയതാണ് നേരം ഉച്ചയാവാറായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ നിർമ്മാണ സങ്കേതം മനസ്സിലാവും താഴത്തെ നില കല്ലുകൊണ്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് അതിനിടെ ബെൽറ്റ് വാർത്തുവെക്കുന്ന ശൈലിയിൽ കനത്ത തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ നില ആളുകളുടെ താമസത്തിനുള്ളതാണ് താഴെയുള്ള വലിയ അറകൾ കുതിരയ്ക്കും പശുക്കൾക്കും സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നീക്കിവെക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് അർബനാസിയിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ വീടുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇയോൺ എന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഓരോ വീടിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പടിപ്പുരയുണ്ടാവും ഇതാണ് അർബനാസിയിലെ വീടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത മുകൾ നില തടികൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മരക്കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ അറയും നിരയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കൃത്യത കാണാനില്ല കല്ലുവിരിച്ച ഗ്രാമവഴിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുൻപോട്ട് നടക്കുകയാണ് സിമെന്റോ കുമ്മായമോ ഉപയോഗിക്കാതെ വെറുതെ കല്ലടുക്കിപ്പണിത മതിൽക്കെട്ടുകൾക്ക് പോലുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം പഴയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് ഹോട്ടലുകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു വലിയ ചരിത്രമുള്ളതും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ആളുകൾ പാർത്തിരുന്നതുമായ വീടുകളാണ് ഇതെന്നോർക്കണം അർബനാസിയുടെ സമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കാലത്തിന്റെ നേരടയാളങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ നടത്തത്തിനിടയിൽ എവിടെയും കാണാനാവുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് അർബനാസിയിലേക്ക് എത്തുക ചരിത്രവും പഴയകാല ദേവാലയങ്ങളും സവിശേഷമായ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലിയുമെല്ലാം ഈ മലമുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് വലതുവശത്ത് ഇക്കാണുന്ന മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറം ഒരു ഹോട്ടലാണ് ബൾഗാർക്ക ഹോട്ടൽ അർബനാസിയിലെ ഒരു എത്തനോഗ്രാഫിക് കോംപ്ലക്സായാണ് ഹോട്ടൽ ബൾഗാർക്ക അറിയപ്പെടുന്നത് വലിയ കൽമതിൽക്കെട്ട് അതിൽ സാമാന്യം വലിയ ഒരു പടിപ്പുര മുന്നൂറ് വർഷം മുൻപ് അർബനാസിയിലെ ഒരു പ്രമാണി വസിച്ചിരുന്ന വീടായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് കയറി ഹോട്ടലായതിനാൽ മുറിയുടെ അകം കാണാനാവില്ല വിശാലമായ ഒരു മുറ്റം താഴെ നില കല്ലിലും മുകൾ നില തടിയിലും പണിത ഒരു വീട് അർബനാസിയിലെ പരമ്പരാഗത വീടുകളുടെ സ്വഭാവം ഇതായിരുന്നു കന്നുകാലികളെ സൂക്ഷിക്കാനും വിത്തും വിറകും വരെ ശേഖരിച്ചു വെക്കാനും കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്ത താഴത്തെ നിലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മുറ്റത്തിന്റെ അതിരിൽ മറ്റു ചില കെട്ടിടങ്ങളും കാണാം ബൾഗാർക്ക ഹോട്ടലിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇടത്തെരുവുകളിലൂടെ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ആദ്യകാലത്ത് അൽബേനിയയിൽ നിന്നെത്തിയവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇതെങ്കിലും പിന്നീട് പല ജനവിഭാഗങ്ങൾ അർബനാസിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അൽബേനിയയോട് ചേർന്ന് കിടന്നിരുന്ന ഗ്രീക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതലും 
ബൾഗേറിയയുടെ മറ്റു പല മേഖലകളിലും ടർക്കിഷ് സ്വാധീനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സെറ്റിൽമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അർബനാസി മാത്രം പൂർണ്ണമായും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രദേശമായി നിലനിന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം തുർക്കികൾ ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനവും നല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടെടുത്ത ഒട്ടോമൻ ടാക്സ് രജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമാണ് അർബനാസിയുടെ പൂർവ്വകാലത്തേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന നിരവധി കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താൻ ഗവേഷകർക്ക് സാധ്യമായത് അർബനാസിയിലെ നേറ്റിവിറ്റി ചർച്ച് എന്നെ കാണിക്കുന്നതിനായാണ് ഇയോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകാലത്ത് ബൾഗേറിയയിലെ പൌരാണിക ഗ്രാമങ്ങൾ പലതും വേണ്ടത്ര പരിചരണം ലഭിക്കാതെ നിറം കെട്ടുപോയെങ്കിലും അർബനാസി പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ബൾഗേറിയയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഡിക്ടേറ്ററായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ടോഡോർ ഷിക്കോവിന്റെ വീട് ഈ ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിന് കാരണം നേറ്റിവിറ്റി ചർച്ച് എന്ന പുരാതന ദേവാലയത്തിന്റെ കോമ്പൌണ്ടിലേക്കാണ് നടന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകത്തിൽ നിർമ്മിതമായ ദേവാലയമാണ് ഇതാണ് ദേവാലയത്തിന്റെ മുൻഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ആർക്കിടെക്ചറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൾച്ചറൽ മോണിമെന്റ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച ദേവാലയം ചെറിയ വാതിലിലൂടെ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി ചുവർ ചിത്രങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തമാണ് ഇവിടെ കാഴ്ച ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വീഡിയോഗ്രാഫിയും ഒന്നും അനുവദനീയമല്ല ഇയോൺ ആരോടെല്ലാമോ ചോദിച്ച് ഏതാനും ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് നേടിത്തന്നിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഒട്ടനേകം മ്യൂറലുകൾ അർബനാസിയിലെ നേറ്റിവിറ്റി ചർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും ഇതുതന്നെ സാധാരണ കാണുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ പോലെയല്ല ഇത് ഒരു മൊണാശ്രീ സ്വഭാവമാണിതിന് സാധാരണ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ പള്ളിയിൽ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ വരച്ചതാണ് ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറെയും എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം മുതൽ അന്ത്യവിധി വരെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്തമായ ചായക്കൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഇലകളുടെ ചാറും ചിലതരം മണ്ണും ലോഹപ്പൊടിയുമെല്ലാം ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള ഈ ചിത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്താൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾ മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസികൾ കഠിന പ്രയത്നം തന്നെ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് ഏതാനും ഷൂട്ടുകളെ എടുക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അല്പം കൂടുതൽ നേരം ഷൂട്ട് ചെയ്തു പള്ളിക്കകത്തെ കാഴ്ച വ്യക്തതയോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകണമല്ലോ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് കുവൈറ്റ് സഞ്ചാരം വോള്യം നമ്പർ ട്വന്റി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ ഏതാനും സ്മാരകശിലകളും കല്ലറകളും കാണാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അർബനാസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടമാണ് ഇത് അക്കാലത്തെ സ്മാരകശിലകളുടെ രൂപം ഇതാണ് നേറ്റിവിറ്റി ചർച്ച് തകർന്നടിയാതെ എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കാണാം വലിയ കോൺക്രീറ്റ് മുട്ടുകളും ഉരുക്ക് റെയിലുകളും എല്ലാം കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കെട്ടിടത്തിൽ വീഴുന്ന ചെറിയ വിള്ളൽ പോലും അകത്തെ മ്യൂറലുകൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാവും ചരിത്രത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് തലമുറകളോടുള്ള കടമ കൂടിയാണല്ലോ നേറ്റിവിറ്റി ചർച്ചിന്റെ പഠിപ്പുര കടന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി തെരുവ് വിജനമാണ് ഉച്ചവയിൽ തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർബനാസിയുടെ കാഴ്ചകളിലൂടെ വീണ്ടും നടത്താം അർബനാസിയുടെ ചരിത്രം പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടുകിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങളിലേറെയും നിർമ്മിതമായത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇവിടം ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അധീനതയിലായിരുന്ന കാലമാണ് അത് ഇക്കാലത്ത് അർബനാസി വലിയൊരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി വളരുകയായിരുന്നു യൂറോപ്പിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്നും വണിക്കുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മല കയറി അർബനാസിയിലേക്കെത്തി 
കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്നും കപ്പം പിരിച്ച് ഖജനാവ് നിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തുർക്കികളാവട്ടെ അർബനാസിയുടെ വാണിജ്യരംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അർബനാസിയിലെ വണിക്കുകൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിറച്ച കുതിരവണ്ടികളുമായി മലയിറങ്ങി തുടങ്ങി ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം അവർ എത്തിച്ചേർന്നു കച്ചവടത്തിലൂടെ അവർ വലിയ ധനികരായി ആ ആഠ്യത്വം ഇവിടെ മലമുകളിൽ അവരുണ്ടാക്കിയ വീടുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ അർബനാസിയിലെ പഴയകാലത്തെ വീടിനകം കാണാവുന്ന ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട് അത് കാണുന്നതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ നടത്തം തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാടും മറ്റും ഈ വിധം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ നാലുകെട്ടുകളും എട്ടുകെട്ടുകളും ഓരോ ചെറു റിസോർട്ടുകളാക്കാമായിരുന്നു എങ്കിൽ ചരിത്രവും പുരാതനമായ നമ്മുടെ വാസ്തുവിദ്യയും എന്നുമെന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമായിരുന്നല്ലോ അർബനാസിയിൽ ഇരുവശവും ഇങ്ങനെ കൽമതിൽക്കെട്ടുകളുള്ള പല പല ഇടവഴികളുണ്ട് ഇതുവഴി മെയിൻ റോഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നടന്നെത്തുന്നത് വഴിയരികിൽ മതിലിനോട് ചേർന്ന് കുറെ ഷോളുകളും മറ്റും തൂക്കിയിട്ട് ഒരമ്മൂമ്മയിരിക്കുന്നു വെയിൽ കാഞ്ഞ് പത്രം വായിച്ചങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അമ്മൂമ്മ ഷോൾ വിൽക്കുന്നതിനായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ അർബനാസിയിലെ സ്ത്രീകൾ കൈകൊണ്ട് നെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം ഷോളാണ് മെയിൻ തെരുവിലൂടെ കുതിരയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു വണ്ടി കടന്നുപോകുന്നു ഞാൻ ഈ ഷോട്ടുകളൊക്കെ എടുത്തു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ഇയോൺ മറ്റൊരു വീടിന്റെ വാതക്കലെത്തിയിരിക്കുന്നു പഴയൊരു വീടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മ്യൂസിയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്രധാന കെട്ടിടം മുകളിലെ നില തടികൊണ്ടുള്ളതാണ് താഴെയുള്ള നില കല്ലുകൊണ്ട് പടുത്തതും അർബനാസിയിലെ വണിക്കുകൾ കൂട്ടുകുടുംബമായി വസിച്ചിരുന്നത് ഇത്തരം വീടുകളിലാണ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അർബനാസിയിലെ ഇത്തരം ഓരോ വീടും ഒരു ചെറിയ കോട്ടയ്ക്ക് സമമായിരുന്നു കല്ലുകൊണ്ടുള്ള കനത്ത ചുറ്റുമതിലിനകത്തായിരുന്നു വീട് ഓരോ വീടിനും പ്രത്യേക കാവൽക്കാരുമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീടിന് ചുറ്റുമൊന്നു നടന്നു പല ആംഗിളിൽ വീടിനെ കാണുക എന്നത് തന്നെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് വീടിന്റെ തൊടി ഒരു ഭാഗത്ത് കിണർ തോട്ടത്തിൽ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഇതാണ് കിണർ ആൾമറ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തടികൊണ്ടാണ് കിണറിന് ചെറിയൊരു മേൽക്കൂര അതിനു ചുവട്ടിൽ തടിക്കപ്പി മരച്ചാർത്തിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നുവന്ന വീടിനെ ഒന്ന് കാണുകയാണ് വീടിനകത്തൊന്ന് കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെയൊന്നും ജീവനക്കാരെ കാണുന്നില്ല ഇത്തരം വീടുകളിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ ഗാർഡ് റൂം വേലക്കാരുടെ ചേംബറുകൾ കുതിരകൾക്കും പശുക്കൾക്കുമുള്ള വാസസ്ഥാനം ധാന്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അറകൽ കച്ചവടത്തിനുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് അതിലൂടെ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്കു കയറി പ്രധാന വാതിൽ ഉറുക്കുകൊണ്ടുള്ള ആണിയടിച്ച് ഈ വിധം ബലവത്താക്കിയിരിക്കും സമ്പന്ന മണിക്കുകൾ കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണം എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നതെന്നതും ഒരു കാര്യം പടവുകൾ കയറിയെത്തുന്ന ഈ നിലയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എവിടെ നിന്നോ ഓടിവന്നു വാതിൽ തുറന്നു തരികയും ചെയ്തു മേൽക്കൂര പ്രത്യേക രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മുറിയിലേക്കാണ് ആദ്യം കയറിയെത്തുന്നത് മുറിയുടെ ഒരറ്റത്തു നിന്നും മറ്റേ അറ്റം വരെ എത്തുന്ന നീളൻ കട്ടിൽ പത്തിലേറെ ആളുകൾക്ക് നിരന്നു കിടക്കാം യേശുവിന്റെ ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളുടെ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായിരുന്നല്ലോ അർബനാസി നിവാസികൾ മുഴുവനും തളികകളും ചഷകങ്ങളും ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അലങ്കൃത ഭവനങ്ങളെയാണ് അർബനാസിയിലെ സമ്പന്നരും അനുകരിച്ചിരുന്നത് കച്ചവടത്തിനായി വിവിധ ദേശങ്ങൾ താണ്ടിയിരുന്ന വണിക്കുകൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ അർബനാസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അടുക്കള കൂടി ചേരുന്ന ഒരു മുറിയാണിത് ദേവതാരവും സൈപ്രസും കൊണ്ട് കൊത്തുപണികൾ നടത്തിയ മച്ച് വലിയ ജാലകങ്ങൾ 
പതിവ് പോലെ വലിയ കട്ടിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൊള്ളക്കാർ കടന്നു വരുന്നത് ഇത്തരം ഓരോ വീടുകളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു കിടപ്പുമുറിയിൽ തന്നെ തോക്കും കഠാരയും സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് ബൈബിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എഴുത്തുപകരണങ്ങളും ചെറുമേശപ്പുറത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപത്തെ അർബനാസിയിലെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ആ കാഴ്ചകളിൽ ഞാൻ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ്